ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம மாணவ விவசாய எபிசோட பார்க்க போறது ரொம்ப பழமையான அதே சமயம் ரொம்ப வேகமாக அழிஞ்சிட்டு வரக்கூடிய நம்ம தமிழ் மரம் பத்தி தான் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏன்னா அவன் தமிழ் மரம் சொல்றவனே அப்படி என்ன மரம் கேட்குறீங்களா அதாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டோட அபிசி ட்ரீட் பண்ணுங்க தாங்கி வளரக்கூடியது <laughs> 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 ஐயோ பாவம் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரம்மா பனையோட ஆரிஜின் ஆப்பிரிக்கா அப்புறம் பேர் அங்கிருந்து இங்க வந்திருக்கு கேக்குறீங்களா ஆமாங்க நம்ம இங்க இருந்து வந்திருக்கோமோ அங்கிருந்து தான் பனையும் வந்திருக்கு பனையோட பயன்பாடு தெரிஞ்சுக்கிட்ட சங்ககால மக்கள் அவங்க புலம் பயிர்ந்த இடத்துக்கெல்லாம் பனையோட விதைகளை சேர்த்தே கொண்டு போயிருந்திருக்காங்க அதனாலேயே பனைகள் பொதுவாக அடர்ந்த காடுகளை விட மக்கள் அதிகமா இருக்கிற இடங்களுக்கு பக்கத்துல அதிக அளவுல காணப்படுது அதனாலேயே நம் முன்னோர்கள் பனையை வந்துட்டு கற்ப விருச்சம் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க பனைகள் உலகம் முதல் தாவரம் அப்படின்னு குறிப்பிடறாங்க பனைகள் மொத்தம் நூத்தி எட்டு நாடுகள்ல காணப்படுது அதுல அதிகப்படியா இந்தியாவில பத்து கோடி பனைகளும் தமிழ்நாட்டுல அஞ்சு கோடி பனைகளும் இருக்கு இதுவே ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு அதிகமா இருந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க வெறும் இரண்டே தரமுறையில நம்ம தொண்ணூறு விழுக்காடு பனைகளை வந்துட்டு அழிச்சிருக்கோம் இன்னும் ஒரு தரமுறையில பனையே இல்லாம கூட போக சான்ஸ் இருக்கு பனை தானே அதுல என்னன்னு சொல்லி நம்ம அனைச்சியமா இருந்துடக்கூடாது அமெரிக்கா ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா இத்தாலி போன்ற நாடுகள்ல பனை சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் இருநூறு கோடி அளவுல இங்கிருந்து அங்க எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது இதுவே நம்ம பனையை சரியான முறைப்படி பயன்படுத்தி தான் இருபதாயிரம் கோடி அளவுல கூட எக்ஸ்போர்ட் ஆயிருக்கும் சொல்றாங்க இதெல்லாம் கவனிக்க சிட்டியில இருக்கிற உங்களுக்கு நேரம் இல்ல இத சொல்லத்தான் டிவி சேனல் கிட்ட கேட்டோம் ஆனா டிவில லேகிய வைக்கவும் சமையல் செய்யவும் டான்ஸுக்கு மார்க் போடவும் டைம் இருக்கு ஒரு கிராம அழிய போறத சொல்ல ரெண்டு நிமிஷம் இல்ல பனை இருந்தாலும் ஆயிரம் இறந்தாலும் ஆயிரம் சொல்ற மாதிரி பனை நம்ம இருக்கிறப்ப யூஸ் பண்ணாம இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதிகமா யூஸ் பண்றோம் என்னதான் பனையை நம்ம தமிழ்நாட்டோட அபிசியல் ட்ரீம் சொன்னாலும் தி லேண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் ட்ரீம் சொல்லக்கூடியது கேரளாவில் இருக்கிற பல கடை தான் ஏன்னா அங்க இருக்க மக்கள் அங்க பனையை வளர்க்கறதுல அவங்க ட்ரெடிஷனாவே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் கல்ல தடை பண்ணது தான் பனையோட அழிவுக்கு காரணம் சொல்றாங்க உண்மையாவே பனையோட அழிவுக்கான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பனை நம்ம வாழ்க்கையோட எவ்வளவு ஒன்றி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தை வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி நம் தமிழ் குடி அப்படின்னு நம்ம பெருமையா சொல்றோம் தமிழ் தான் மூத்த குடின்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு சங்ககால இலக்கியங்கள் ஒரு ஆதாரமா இருக்கு அப்படி சங்ககால இலக்கியங்கள் எழுத்து வடிவுல அச்சானது ஓலைச்சுவடிகள் திருக்குள்ள ரெண்டு மரங்களை பத்தி தான் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஒண்ணு வந்துட்டு மூங்கில் இன்னொன்னு பனை பனையோட உயரத்தையும் அதை அதிக பயன்பாட்டையும் திருக்குள்ள சொல்லியிருக்காங்க நமக்கெல்லாம் தோணலாம் இப்போ மரங்கள் இருக்கும் போது பனையை உயரத்துக்கு உதாரணமா சொல்றோம்னு அதுக்கும் காரணம் இருக்குங்க பனைகள் எந்த வளைவுகளும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட நூறு அடி உயரம் கூட வளரக்கூடியது அதனாலதான் பனைகளை நம்ம உயரத்துக்கு உதாரணமா சொல்றோம் இல்ல பனைமரம் நேராத்தா வளரும் சட்டமா கிராஸ்ல வளரக்கூடாதா அப்படி பயிர் பண்ணுங்க மேல இருந்துட்டே பதினி இறக்கலாம் இயற்கை விஞ்ஞானியா நம்மாழ்வர் கூட பனை செலித்தால் பாரம்பரியம் செழிக்கும் பனை அழிந்தால் பாரம்பரியம் அழியும் சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் பனை காக்க நெடும்பயணம் மேற்கொண்டு ஒவ்வொரு கிராமங்களையும் பனையோட பயன்பாட்டை பத்தி எடுத்துரைச்சிருக்காரு பனைகள் பொதுவா நூறு ஆண்டுகள் வாழக்கூடியது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று தலைமுறை நம்ம கூடயே சேர்ந்து டிராவல் ஆகும் அதனாலேயே நம் முன்னோர்கள் பனைகள் அவங்க குடும்பத்துல ஒருத்தங்களா பார்த்தாங்க அதோட பனையை வந்துட்டு ஆண் பனை பெண் பனை ஈழப்பனை இளம் பனைன்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தி கேட்டகரியா வகைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க பனைகள் பொதுவா பத்து ஆண்டுகள்ல கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு அடி உயரத்தை அடைஞ்சு பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி பூ பூக்கும் போது ஆண் பெண் பனைன்னு பிரிச்சு வைப்பாங்க அது எப்படி ஐனிஃபை பண்றாங்கன்னா ஆண் பூ வந்துட்டு ஒரு சென்டிமீட்டரும் பெண் பூ வந்துட்டு மூன்றுல இருந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டரும் இருக்கும் பனைகள் சுற்றுச்சூழலையும் மிக முக்கிய பங்கு வைக்குது பனையோட வேர்கள் கிட்டத்தட்ட நூறு அடி வரை நிலத்துல பரவி மண் அரிமானத்தை தடுக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க நிலத்தடி நீர் வளர்க்கையும் பெருக்குது அதனாலேயே கடற்கரையிலும் ஏரிக்கரையிலையும் பனைகளை வந்துட்டு அதிக அளவுல பார்க்கலாம் நம் உணவு சங்கில பூச்சி புழு பறவைகள்னு அதிகப்படியான உயிரினங்களுக்கு ஒரு சரணாலயமா விளக்குறதுல பனை தான் முதலிடம் மருத்துவத்துறையில கூட பனைகள் மிக முக்கிய பங்கு வைக்குது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுதாங்க பதினீர் வந்துட்டு உடல் சுட்டை குறிக்கும் அது இல்லாம குடல் பொன் வாய்ப்பு இவைகளுக்குலாம் சேர்த்தது அதை தவிர்த்து பனை வேர்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய எண்ணெய் வந்துட்டு எலுமுறிவு போடப்படும் கட்டுக்கல்ல மருந்தா பயன்படுத்தப்படும் பனை வெள்ளத்துல அதிகப்படியான கால்சியம் மெக்னீசியம் அயன் போட்ட சத்துக்கள் இருக்கு அது இல்லாம நிறைய விட்டமின்ஸும் அதுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க
அந்த பிராண்ட அழிக்கிறதுல தாண்டா நான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி விவசாயம் பண்றவங்கள தொண்ணூறு விழுக்காடு பணம் ஏறக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க இப்ப விவசாயம் பண்றதே ஐம்பது பர்சன்ட் தான் அதுல இரண்டே இரண்டு சதவீதம் மட்டும்தான் இப்ப பணம் ஏறக்கூடியவங்களா இருக்காங்க இதற்கான காரணம் நூறு அடி ஏறி இறங்கி வர கஷ்டம் என்னோடைய முடிஞ்சு போயிட்டும் அதெல்லாம் உனக்கு வேணாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைமுறை இருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு பனையோட பயன்பாட்டை எடுத்து கூற மறுத்துட்டாங்க அதனாலேயே பனைகள் கிட்டத்தட்ட அழிகிற நிலைமைக்கு போயிருச்சு பிரசன்ட்ல பனையரும் தொழில ஈடுபடுறவங்கல்ல எண்பது பர்சன்ட் வறுமை கூட்டு கீழே இருக்கவங்க தான் அதுல அறுபத்தி ஏழு பர்சன்ட் தொழிலாளர்களுக்கு சொந்த ஒரு பனை கூட இல்லை கஷ்டமா தான் பாடுபட வேண்டியது மாதம் ஒண்ணும் இல்ல சொல்றாங்களே தவிர வேற செய்யறது ஒண்ணும் இல்ல பொண்ணோட தரக்கு கஷ்டப்படுறான பனையிடுறான பனை பராமரிப்பும் பனை ஏறுதலுக்கும் ஆள் நம்ம தான் நம்ம பனையை வெட்டி அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பனையோட அழிவை தடுக்க முடியாது ஆனால் பனையை விதைக்க முடியும் நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு பனை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதை விட இதாண்டா பனை ஏறி பழகு அப்படின்னு சொல்றது தான் பனையோட அழிவை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு தீர்வு அமையும் சூப்பரப்பு